ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എർത്ത് വേക്സിനെ പറ്റിയാണ് എർത്ത് വേക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ സഡൻ ഷേക്കിങ് അഥവാ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയും ഇതിന് കാരണമാകുന്നത് ഭൂമിയുടെ അടിയിലുള്ള റോക്സ് പെട്ടെന്ന് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ എനർജി റിലീസിന് കാരണമാകുന്ന സ്ട്രെസ് അത് ചിലപ്പം ഈ ടെക്ട്രോണിക് കേസസ് അത് ടെക്ട്രോണിക് പ്ലേസിൻ്റെ മൂവ് പ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാകാറ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ റോക്സിന് ഉള്ള ഒരു എലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇത് സ്ട്രെയിൻ എനർജി അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ സ്ട്രെസ്സിനെ മറികടക്കുവാനായിട്ട് അത് ഫാൾട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റെച്ചറ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചിലപ്പം ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ചിലപ്പം മാറി മാറിപ്പോകും ആ ഈ ടൈമിലാണ് എർത്ത്വേക്ക് ഫോം ആകുന്നത് തന്നെ എർത്ത്വേക്കിൻ്റെ കേസായിട്ട് മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് പറ മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ടെക്ട്രോണിക് കേസ് രണ്ട് വോൾക്കാനിക് കേസസ് മൂന്ന് സർഫീഷ്യൽ പ്രോസസ്സ് ഈ പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടെക്ട്രോണിക് കേസിൽ പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഹൈ ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള എർത്ത് വേക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇപ്പം പ്ലേറ്റ്സ് തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുകയും ഒരു സ്ഥലം ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ടെക്ട്രോണിക് കേസസ് വരുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തേത് വോൾക്കാനിക് കേസസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വോൾക്കാനോ ഇറപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം എർത്ത് വേക്സ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തേത് സാർ സർഫീഷ്യൽ പ്രോസസ്സ് അതായത് മാൻ മെയ്ഡ് പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഇതിന് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനിങ് പ്രഷർ അത് ഓവറായിട്ടുള്ള പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ഈ സർഫീഷ്യൽ പ്രോസസ്സ് എർത്ത് വേക്സ് ഫോം ആകാനുള്ള സർഫീഷ്യൽ പ്രോസസ്സാണ് പ്രോസസ്സിനോട് റീസൺസ് ആണ് എർത്ത് വേക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉള്ള ഒരു തിയറിയാണ് ഈ എലാസ്റ്റിക് റീബോൺ തിയറി എച്ച് എഫ് റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുള്ളി ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഫോം ചെയ്ത് രൂപം കൊടുത്താണ് ഈ എലാസ്റ്റിക് റീബോൺ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തിയറി എർത്ത് വേക്കിൻ്റെ മെക്കാനിസത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ തിയറി പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ അടിയിലുള്ള റോക്സ് അങ്ങനെ ഉള്ളവയ്ക്ക് ഒരു മിനിമം എമൗണ്ട് സ്ട്രെസ് വരെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി പോലെ തന്നെ ഇപ്പം അതിൻ്റെ രൂപം ഒന്നും മാറാതെ അതായത് രൂപങ്ങളൊന്നും മാറാതെ തന്നെ അതിന് മിനിമം സ്ട്രെസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റിംഗ് സ്ട്രെസ്സിനെയാണ് എലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രെസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് പതി പതി അതിൽ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് രൂപപ്പെട്ട് തുടങ്ങും ആ ഫ്രാക്ചറിൽ നിന്ന് ഒരു സഡൻ സ്ലിപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അത് സ്ട്രെസ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് സ്ട്രെസ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് സ്ട്രെയിൻ എനർജി അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനൊരു സഡൻ ഫ്രാക്ചർ എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഈ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുമ്പം അത് സീസ്മിക് വേവായിട്ട് ഇത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യും അത് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലൂടെയും അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലൂടെയും എല്ലാം ഇത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് എർത്ത് വേക്ക് ആയിട്ട് ഈ തിയറി പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോക്കസും എപ്പി സെൻറ്ററുമാണ് ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്ത് കോയ്ക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്ന എക്സാക്റ്റ് പോയിൻറ്റിനെയാണ് ഫോക്കസ് എന്ന് പറയും പറയുന്നത് ഇനി എപ്പി സെൻറ്റർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോക്കസിന് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഭൂമിയുടെ സർഫസിലുള്ള പോയിൻറ്റിനെയാണ് എപ്പി സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫോക്കസിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അകലം കുറഞ്ഞ ഭൂമിയിലെ ഭൂമിയിലെ ഒരു പോയിൻറ്റിനെയാണ് എപ്പി സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എർത്ത് വേക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പി സെൻറ്ററിലാണ് എപ്പി സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ദൂരം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ എർത്ത് വേക്കിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഫോക്കസിൻ്റെ ഡെത്ത് അനുസരിച്ച് എർത്ത് വേക്കിന് മൂന്നായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഷാളോ ഫോക്കസ് രണ്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫോക്കസ് മൂന്ന് ഡീപ്പർ ഫോക്കസ് എർത്ത് വേക്സ് എന്നാണ് അതിൽ ഷാളോ ഫോക്കസ് എർത്ത് വേക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് കിലോമീറ്ററിനും താഴെയായിരിക്കും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫോക്കസിൻ്റെ എർത്ത് വേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് കിലോമീറ്ററിനും മുപ്പത് കിലോമീറ്ററിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും ഡീപ്പർ ഫോക്കസ് എർത്ത് വേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററിന് മേലെ ഉള്ളത് അത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫോക്കസ് അറുപത് കിലോമീറ്ററിനും മുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററിനും ഇടയ്ക്ക് ഡീപ്പർ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററിനും മേളിലുള്ളതിനാണ് ഡീപ്പർ 
വേവ്സിനെയും തന്നെ ഈ എർത്തുവിക്ക് വന്നിട്ട് എല്ലാ വേവ്സിനെയും തന്നെ ഈ സീസ്മിക് എന്നുകൊണ്ട് റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രീസിൽ സീസ്മിക് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഷേക്കിംഗ് എന്നാണ് ഇതിൽ സീസ്മോക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഉപകരണമാണ് എർത്തുവിക്കിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ അളക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സീസ്മോളജിയാണ് എർത്തുവേക്സിനെ പറ്റിയുള്ള എർത്തുവേക്സും അതിൻ്റെ എർത്തിൻ്റെ ഇൻഡിയേഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡി സീസ്മോളജിയാണ് പിന്നെ രണ്ട് മെയിൻ തരത്തിലുള്ള എർത്ത്വേക്ക് വേവ്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ബോഡി വേവ്സും രണ്ട് സർഫസ് വേവ്സും ബോഡി വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സാറ്റ് ഫോക്കസിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും അതായത് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റിലേക്കും എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും ബോഡി വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേവ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്യും അതിനാണ് ബോഡി വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ എപ്പി സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേവ്സ് ആണ് സർഫസ് വേവ്സ് അത് ഭൂമിയുടെ സർഫസിലാണ് രൂപം കൊള്ളുക അതായത് എപ്പി സെൻറ്ററിൽ നിന്നുള്ള വേവ്സ് ഇതിൽ ബോഡി വേവ്സ് തന്നെ സ്പീഡിൻ്റെയും മോഷൻ്റെയും ഇതിലെ കേസിൽ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പ്രൈമറി വേവ്സ് പി വേവ്സും രണ്ട് സെക്കൻഡറി വേവ്സ് എസ് വേവ്സുമാണ് ഇതിൽ പി വേവ്സ് ആണ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയ വേവ്സ് അത് എർത്തിൻ്റെ കൃഷി കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് സിക്സ് ടു സെവൻ കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഈ പി വേവ്സ് ആണ് ഈ സീസിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പേ പി വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കമ്പ്രഷൻ കമ്പ്രഷണൽ വേവ്സ് ആണ് ഇതിപ്പം അഥവാ പ്രഷർ വേവ്സ് എന്നും പറയാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫോക്കസിൻ്റെ അടുത്തുള്ള റോക്സ് ചിലപ്പം പെട്ടെന്ന് കമ്പ്രസ് ചെയ്യുകയും അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ കമ്പ്രഷൻ മറ്റ് റോക്കുകളിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുകയും അപ്പോൾ ഈ ഫോക്കസ് ഉള്ള റോക്ക് ഈ പി വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് സോളിഡ് ഗേഷ്യസ് മീഡിയത്തിലൂടെ എല്ലാം പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവരുടെ വേവ് ലെന്ത് ഷോട്ടാണ് അതുപോലെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി വേവ്സ് ആണ് ഈ പി വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പി വേവ്സ് റിജിഡ് റോക്സിലൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അത് സോളിഡില് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിലൂടെ വെലോസിറ്റി ഫൈനലോട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇനി അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്ന എസ് വേവ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അവ സെക്കൻഡറി വേവ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അവ പി വേവ്സിനേക്കാളും സ്പീഡ് വളരെ കുറവായിരിക്കും വളരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഒക്കെയാണ് ഇവയുടെ സ്പീഡ് പി വേവ്സ് എത്തി കഴിഞ്ഞ് അതിൽ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ എസ് വേവ്സ് സീസിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എസ് വേവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അത് സോളിഡ് മീഡിയത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഇത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഈ എസ് വേവ്സിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ ഡെൻ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയും റിജിഡിറ്റിയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഇനി എസ് വേവ്സിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഡെപ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതിനെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് എന്ന് വേവ്സ് എന്നും പറയാം ഈ എസ് വേവ്സ് റോക്സിനെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണമാകുന്നത് അതായത് വേവ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നേരെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായിട്ടായിരിക്കും റോക്സ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത് പറയാം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ബോഡി വേവ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് സർഫസ് വേവ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ സർഫസ് വേവ് എപ്പി സെൻറ്ററിൽ നിന്നും കുറച്ചാകുന്നതായിട്ട് അത് എപ്പി സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ വേവ്സ് പ്രൊപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കുറച്ച് മാറി ഇത് ഈ സർഫസ് വേവ് ട്രാവൽ ചെയ്യും ബോഡി വേവ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം സർഫസ് വേവിൻ്റെ വേവ് ലെന്ത് ഹൈ ആണ് പിന്നെ വെലോസിറ്റി ലോയും ആണ് സീസ്മിൻ സ്റ്റേഷനിലെ ഏറ്റവും പ താമസിച്ച് എത്തുന്ന വേവ്സാണ് ഈ സർഫസ് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്ത് ക്ലസ്റ്റ് കൂടെ ഇത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് ഈ സർഫസ് വേവ്സ് തന്നെ രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ലവ് വേവ്സും രണ്ട് റിലൈജ് വേവ്സും അതിൽ ലവ് വേവ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ ലവ് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേവ്സിന് സൈഡ് ടു സൈഡ് വൈപ്പിംഗ് മോഷൻ ആണുള്ളത് അത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പേഷൻ അത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പേഷന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ടാണ് ഈ ലവ് വേവ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നെയിം ചെയ്തത് തന്നെ ലവ് വേവ്സ് എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം തന്നെ ഒരു എ ഇ എച്ച് ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രിട്ടീഷ് മത്തമറ്റീഷ്യൻ മത്തമറ്റീഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ലവ് വേവ്സിൻ്റെ മത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡല് ഡിറൈവ് ചെയ്യുകയും എല്ലാം ചെയ്തത് അതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്
ഇനി പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റൻസിറ്റി മാഗ്നറ്റോഡും അതായത് എർത്ത് വൈക്കിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മാഗ്നറ്റോഡും മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ എർത്ത് വൈക്കിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം എർത്ത് വൈക്കിൻ്റെ ടൈമിൽ എൻ്റെ ഒരു എനർജി ഫോക്കസിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്തു എന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തതാണ് അതിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഡി മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് സ്കെയിൽസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് മെർക്കാലി ഇൻറ്റൻസിറ്റി സ്കെയിലും രണ്ട് റിച്ചർ സ്കെയിലും അതിൽ മെർക്കാലി ഇൻറ്റൻസിറ്റി സ്കെയിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ മെർക്കാലി ഇൻറ്റൻസിറ്റി സ്കെയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഒരു ഇറ്റാലിയൻ സീസ്മോളജിസ്റ്റാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ ഈ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടവയെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരിട്ട് ചെന്ന് കണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായോ അതിനൊത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാണ് മെർക്കാലി ഇൻറ്റൻസിറ്റി സ്കെയിലിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് റോമൻ ലെറ്റേഴ്സ് വൺ ടു ട്വൽവ് ആണ് ഇതുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് റോമൻ ലെറ്റേഴ്സ് വൺ ടു ട്വൽവ് അതിൽ റോമൻ ലെറ്റേഴ്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഡിസ്ട്രക്ഷനെയാണ് ട്വൽവായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി റിച്ചർ സ്കെയിൽ ആണ് ഈ എർത്ത് വൈക്കിൻ്റെ മാഗ്നറ്റോഡിനെ അളക്കുന്നത് അത് റിച്ചർ സ്കെയിൽ ഈ സ്കെയിലാണ് എർത്ത് വൈക്കിൻ്റെ ടൈമിൽ എന്തായാലും എനർജി റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അളക്കുന്നത് ഈ റിച്ചർ സ്കെയിലാണ് ഈ റിച്ചർ സ്കെയിലിൽ ഉള്ളത് ഒന്ന് റോമൻ ലെറ്റേഴ്സ് ഒന്ന് തൊട്ട് ഒൻപത് പേരെയാണ് അതിൽ ഒന്നിനേക്കാളും നൂറ് മടങ്ങ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കും രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ രണ്ടിനേക്കാളും ആയിരം മടങ്ങ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പം മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ഓരോ പോയിൻസും തമ്മിൽ വളരെ വലിയ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ വ്യത്യാസമുണ്ട് അഥവാ ഒരു മാഗ്നറ്റൂഡിൻ്റെ വളരെ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓരോ പോയിൻസും തമ്മിൽ ഓരോ യൂണിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഫോൾഡിംഗ് എനർജി റിലീസാണ് അത് മുപ്പത് ഫോൾഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി റിലീസിനാണ് ഓരോ യൂണിറ്റിൽ വ്യത്യാസത്തിലും കാണിക്കുന്നത് ഇതിൽ നയൻ ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇപ്പോൾ അപ്പിയേഡ് ആയിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി എർത്ത് വൈക്കിൻ്റെ എഫക്ട്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം എർത്ത് വൈക്കിൻ്റെ ടൈമിൽ വളരെ വലിയ ഡി ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ അങ്ങനെ വലിയൊരു ചേഞ്ചസ് എല്ലാം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പം ഗ്രൗണ്ട് ഷിഫ്റ്റിങ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് മഡ് ഫ്ലോസ് അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഡിസ്ട്രക്ഷൻസ് സംഭവിക്കാറുണ്ട് അതിൽ ആദ്യമായി പറയാൻ പോകുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ഷിഫ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഫോൾട്ടിൽ ഫോൾട്ട് ബ്ലോക്ക്സ് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇതിൽ നിന്ന് എനർജി റിലീസ് ആകുന്നുണ്ട് റിലീസ് ആകുന്നു അപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു എർത്ത് വൈക്ക് മൂലം ഒരു ജിയോൾ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ലാൻഡ് മാസ് എല്ലാം ഡിസ്പ്ലേസ് ആയി അതായത് ജിയോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സും ലാൻഡ് മാസും എല്ലാം ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു ആ ടൈമിൽ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു റച്ചർ അവിടെ ഓപ്പണായി ആ സ്ട്രൈ സ്ട്രൈക്ക് സ്ലിപ്പിൻ്റെ അതിൽ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്ററിലുള്ള റച്ചർ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ഷിഫ്റ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തതായി പറയാനുള്ളത് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ഈ ലാർജ് എർത്ത് വൈക്സ് ഫോം ആകുമ്പോൾ ഈ റോക്സിൻ്റെ ലാർജ് മാസത്തിലുള്ള റോക്സ് റോക്സും സോയിൽസും എല്ലാം ലാർജ് മാസത്തിലുള്ള റോക്സ് സോയിൽസ് എല്ലാം ഹിൽസിൽ നിന്നും മറ്റും സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് വരും ഇതിനെയാണ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് പല ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് അതായത് ജൂൺ ഏഴ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഒരു എർത്ത് വൈക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു സിറ്റി മുഴുവൻ അതായത് പോർട്ട് റോയൽ ഒരു സിറ്റി മുഴുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തകർന്ന് ഒലിച്ചു പോയതാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്നത് ലിക്വി ഫാഷനെ കുറിച്ചാണ് ലിക്വി ഫാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഭൂമിയുടെ അടിയിലുള്ള ഒരു അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറും അതിൻ്റെ മേളിലുള്ള മണ്ണും ഇപ്പോൾ എർത്ത് വൈക്ക് ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പം ഹൈ പ്രഷർ ഉണ്ടാകുമ്പം ഉണ്ടാകുന്നത് മൂലം ഈ മണ്ണും അടിയിലുള്ള മണ്ണും അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള വാട്ടറൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഹൈ പ്രഷറിൽ അവിടെ മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് കൂടും അവസാനം അതൊരു മഡ് ഒരു സ്ലറി ഓഫ് മഡായി മാറും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ
ഹിൽസിലേക്കാണ് സാധാരണ സോയിൽ പൈപ്പിംഗ് ഉണ്ടാകുക ഹിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പം അടിയിലുള്ള അതായത് പാറയുടെ തൊട്ട് മേളിലുള്ള വെള്ളം അവിടെ നിന്ന് അതിൻ്റെ മേളിലുള്ള മണ്ണിനെ ഒലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും തൽഫലമായിട്ട് അടിയിൽ ഉള്ള മണ്ണെല്ലാം പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഗുഹ പോലെ ഉണ്ടായിട്ട് അവസാനം മേളിലുള്ള മണ്ണ് അതേ വഴി താഴേക്ക് ഇരുന്ന് പോകുന്നത് തന്നെയാണ് സോയിൽ പൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായി പറയുന്നത് സുനാമിയാണ് സുനാമി എന്ന് പറയുന്നത് ജാപ്പനീസ് വേഡാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹാർഡർ വേവ് എന്നാണ് ഇവ ഒരു വലിയ വേവ്സ് ആണ് ജെയിൻ വേവ്സ് ആണ് എൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മുപ്പത് മീറ്ററിന് മേളിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വരും ഇവയുടെ സ്പീഡ് എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലും മേളിൽ ഇവയ്ക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പീഡ് കാണും ഇവ ഉണ്ടാകാൻ തന്നെ കാരണം പല റീസൺസ് ഉണ്ടാകും അതിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ സബ്മറീൻ ഫാൾസ് ഇപ്പം ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സബ്മറീൻ ഫാൾസിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ സീ ഫ്ലോറ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സാധാരണ ഈ സുനാമീസ് ഉണ്ടാകുക സുനാമിയുടെ വേവ് ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഇനി എർത്ത് വേക്സിൻ്റെ ഇൻഡയറക്റ്റ് എഫക്റ്റ് എഫക്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫയറാണ് ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് പൈപ്പ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ളവയെല്ലാം ഈ എർത്ത് വേക്കിൻ്റെ ടൈമിൽ പൊട്ടുകയും അതിലുണ്ടാകുന്ന ഫ്രാക്ചറിൽ നിന്ന് വൻ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇതൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് എഫക്റ്റ് എഫക്റ്റാണ് ഇവയാണ് ഈ ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്നത് സീസ്മിക് ഹസാർട്ട് സോണേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹീസ് സീസ്മിക് ഹസാർട്ട് സോണേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഇൻഡോ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്ലേറ്റിൻ്റെ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ടിലാണ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ പിന്നെ ഈ ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ്റെ ഒരു മേജർ പാർട്ടും ഈ ഇതിൽ ഫാദിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചില ചെറിയ കൺട്രീസ് ഈ ഫാദിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ പ്ലേറ്റ്സ് തമ്മിൽ ഒരയ്ക്ക് അതായത് കൂട്ടി ഇടിക്കുകയും ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുമ്പം എർത്ത് വേക്സ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ ഹൈ ആണ് ഇന്ത്യ ഒരു എർത്ത് വേക്ക് പ്രോൺ ഏരിയ ആണ് അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലുണ്ടാകാൻ ഇപ്പം പ്ലേറ്റ്സ് തമ്മിൽ വരയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഹിമാലയൻ പ്ലേറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഈ എർത്ത് വേക്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും പല ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിലാണ് എർത്ത് വേക്സ് ഫോം ചെയ്യുക അപ്പം ഈ റീജിയൻസിനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സീസ്മിക് മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മില്ലിമീറ്റർ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയൻ യുടെ അടുത്തേക്ക് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മില്ലിമീറ്റർ ഒരു വർഷം മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നാല് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു വർഷം മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റ് ഈ സീസ്മിക് സോണേഷൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷൻ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റെസ് എർത്ത് വേക്ക് റെസിസ്റ്റൻ ഡിസൈൻ കോഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് ഐ എസ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ഹാഷ് ടു തൗസൻഡ് ടു ആണ് അസൈൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ എർത്ത് വേക്ക് സോൺ മാപ്പ് ഇന്ത്യയെ നാല് സീസ്മിക് സോൺസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് വെർഷനിൽ അഞ്ചോ ആറോ സോൺസ് ഈ കൺട്രിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം നാല് സോൺസ് ആണുള്ളത് അത് ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ഇതിൽ സോൺ ഫൈവ് ആണ് ഹയ്യസ്റ്റ് ലെവൽ സീസം സിറ്റി ഉള്ളത് അതായത് സോൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും കുറവായിട്ടുള്ള സീസൺ സിറ്റി സിറ്റി ഉള്ളത് സോൺ ഫൈവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എർത്ത് വേക്സിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ സിറ്റി മെർക്കാലി സ്കെയിൽ അതായത് സ്കെയിലിൽ നയണോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉള്ളവയാണ് സോൺ ഫൈവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാശ്മീർ അതായത് കാശ്മീരിലെ ചില റീജിയൻസും വെസ്റ്റേൺ ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഹിമാലയാസും ബി നോർത്ത് ആൻഡ് മിഡിൽ ബീഹാർ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ റീജിയൻ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ളവയെല്ലാം ആണ് ഈ സോൺ ഫൈവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത പറയുന്നത് സോൺ ഫോറിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ സോൺ ഫോർ ഹൈ ഡാമേജ് റിസ്ക് സോൺ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സിറ്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സോൺ ഫോറിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുക ഇതിൽ ഉൾ
ഇന്ത്യയിൽ സോൺ വൺ ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലം തന്നെ ആയിട്ട് ഇല്ല ഇനി എർത്ത് വീക്കിൻ്റെ ഗ്ലോബൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഗ്ലോബൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഈ മേജർ എർത്ത് വേക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ ഈ പ്ലേറ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് മൂലമാണ് അതായത് പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറീസിലുള്ള ഉണ്ടാകുന്ന ടെക്ട്രോണിക്സ് കേസസ് മൂലം ഈ പ്ലേറ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഈ എർത്ത് വേക്സിനെയാണ് ഇൻട്രാ പ്ലേറ്റ് എർത്ത് വേക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇൻട്രാ പ്ലേറ്റ് എർത്ത് വേക്ക് പ്ലേറ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന എർത്ത് വേക്സ് ഈ എർത്ത് വേക്കിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തന്നെ ഈ പ്ലേറ്റ് ടെക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ തിയറിയിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് എവിഡൻസ് ആണ് അതായത് എർത്ത് വേക്കിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് എർത്ത് വേക്ക് പ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനായിട്ട് അപ്പം ഇത് തന്നെ മൂന്നായിട്ടാണ് മേജർ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബെൽറ്റ് ഒന്ന് സർക്കം പസഫിക് ബെൽറ്റ് രണ്ടാമത്തേത് ആൽഫൈഡ് എർത്ത് വേക്ക് ബെൽറ്റും മൂന്നാമത്തേത് മിഡ് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് റിഡ്ജുമാണ് ഈ ആൽഫൈഡ് ആൽഫൈഡ് എർത്ത് വേക്ക് ബെൽറ്റിനെ തന്നെ മെഡിക്കേറിയൻ ബെൽറ്റും എന്നും വിളിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ പറയാനുള്ളത് ഈ ഷാളോ ഫോക്കസ് എർത്ത് വേക്ക് അതായത് എവിഡൻസ് അനുസരിച്ച് ഷാളോ ഫോക്കസ് എർത്ത് വേക്ക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഡൈവർജൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം ഫോൾട്ട് ബൗണ്ടറീസിലുമാണ് ഡൈവർജൻറ്റ് പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറീസിലും ട്രാൻസ്ഫോം ഫോൾട്ട് ബൗണ്ടറീസിലുമാണ് ഇതിൽ സെലക്ഷൻ സോൺ എന്താണെന്ന് പറയാം സെലക്ഷൻ സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സ് തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചിട്ട് അവസാനം ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ പ്ലേറ്റ് മാൻഡലിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് സെലക്ഷൻ സബ്ഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ഡക്ഷൻ സബ് അപ്പം ഈ സബ്ഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു സോണിനെയാണ് സബ്ഡക്ഷൻ സോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സബ്ഡക്ഷൻ സോൺ സോൺ എല്ലാം എർത്ത് വേക്ക് പ്രോൺ ഏരിയ ആണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് എർത്ത് വേക്ക്സ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇനി ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് സർക്കം പസഫിക് ബെൽറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നോർത്ത് അമേരിക്ക പിന്നെ യൂറോപ്പിൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഏരിയാസ് എല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ സർക്കം പസഫിക് ബെൽറ്റിലാണ് എഴുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആറ് ശതമാനം ബെൽറ്റിൻ്റെ സീസൺ സിറ്റിയിൽ എഴുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആറ് ശതമാനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലുള്ള മേജർ സോൺസ് ഫിലിപ്പീൻസ് ചിലി ാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മേജർ ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എർത്ത് വേക്സ് ഉണ്ടാകാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയാണ് ഈ ഇവിടെ ഉള്ള ടെക്ട്രോണിക് പ്ലേറ്റ്സ് അതിൽ ടെക്ട്രോണിക് പ്ലേറ്റ്സ് അതായത് ഓഷ്യാനിക് ക്രസ്റ്റ് ഓഷ്യാനിക് ക്രസ്റ്റ് പോലുള്ള പ്ലേറ്റ്സ് എല്ലാം എപ്പോഴും കൺവെർജൻ ഡൈവർജൻ്റ് എല്ലാം നടക്കുന്ന പ്ലേസ് ആണ് ഈ സർക്കം പസഫിക് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എർത്ത് വേക്ക് ഉണ്ടാകും ഇനി ഇനി രണ്ടാമത്തേത് ആൽഫൈഡ് എർത്ത് വേക്ക് ബെൽറ്റ് ആണ് ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ജാവ ടു സുമത്ര ത്രൂ ദ ഹിമാലയാസ് പിന്നെ പിന്നെ മെഡിറ്ററേനിയും അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഔട്ട് ഓഫ് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് അറ്റ്ലാൻറ്റിലേക്കുള്ള ഒരു കുറച്ച് പ്ലേസസ് ഇത് മെഡിറ്ററേനിയൻ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഇവിടെ ലോകത്തിനുണ്ടാകുന്നതിൽ സെവൻറ്റീൻ പേഴ്സൻറ്റ് പതിനേഴ് പേഴ്സൻറ്റ് എർത്ത് വേക്സ് വേൾഡിലെ ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എർത്ത് വേക്സ് ഈ ആൽഫൈഡ് എർത്ത് വേക്ക് ബെൽറ്റിലാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് റിഡ്ജാണ് ഈ മിഡിൽ ലാൻഡിങ് റിഡ്ജിൽ ഡൈവർജൻറ്റ് പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറീസ് മൂലമാണ് ഇവിടെ എർത്ത് വേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൽ മിഡിൽ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് റിഡ്ജിനിൽ പെട്ടത് കൂടുതലും ഈ അണ്ടർ വാട്ടിലും അണ്ടർ വാട്ടറിലും പിന്നെ ഹ്യൂമൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എത്താത്ത സ്ഥലങ്ങളിലുമാണ് അതായത് ഐസ്ലാൻഡ് ഐസ്ലാൻഡ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് ഇവ മിഡ് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് റിഡ്ജ് ഉള്ളത് ഇവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന എർത്ത് വേക്കിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ആണ് അതിൽ ആൽഫൈഡ് എർത്ത് വേക്ക് ബെൽറ്റിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സും പിന്നെ സർക്കം പസഫിക് സീസ്മിക് ബെൽറ്റിൽ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും അത് ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് എർത്ത് വേക്സാണ് സർക്കം പസഫിക് സീസ്മിക് ബെൽറ്റിൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്